हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाइट वर्षा डॉट कॉम मैं हूँ वर्षा किरी और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ फोर हेल्दी जोआ रेसिपीज जोआ काफी हेल्दी है ये अब तक आप सभी लोग जानते हो आप व्हीट एंड राइस को रिप्लेस करके जोआ या अदर मिलेट्स लेना शुरू कर दीजिए अगर आप वेट लॉस चाहते हो या आपको अगर डायबिटीज पीसीओडी पीसीओएस थाइरॉइड जैसी कोई भी समस्या हो इसमें जोआ बहुत ही असरदार है और जोआ टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है अगर इसकी आप वैरायटी ऑफ रेसिपीज करोगे तो आपको खाने में भी टेस्टी लगेगा करके देखिए और मुझे जरूर बताए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स चलिए फर्स्ट शुरुआत करते हैं हम लोग जोआर की इडली से बहुत जल्द बन जाती है इसको कोई भी फर्मेंटेशन की जरूरत नहीं है इंस्टेंट इडली आप जोवार के आटे से बना सकते तो चलिए बनाते हैं जोवार की इडली जोवार की इडली बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है वन कप जोवार का आटा वन कप सूजी यानी कि सेमोलिना रवा वन कप कर्ड एंड वन कप वाटर पानी हमें कंसिस्टेंसी देख के ऐड करना पड़ सकता है इसमें ऐड करूंगी मैं सॉल्ट स्वाद अनुसार सारे इंग्रेडिएंट हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस बैटर को हम लगभग 15 टू 20 मिनट्स रेस्ट होने के लिए रख देते हैं 15 मिनट्स हो चुके हैं देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है ये बहुत ही गाढ़ा है ठीक है हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे जोवार की मैं मसाला इडली बनाने जा रही हूँ ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है अगर बिल्कुल आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप ये स्टेप को ओमिट कर दीजिए सिर्फ वन टीस्पून ऑयल में यूज कर रही हूं थोड़ा सा राई थोड़ा सा जीरा थोड़े से करी पत्ते गैस को आप लो फ्लेम पे रखिए मैं इसी में डाल रही हूं धनिया बारीक कटा हुआ थोड़ा सा कैरेट और थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर कंप्लीटली ऑप्शनल है सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को हम बैटर में डालेंगे इसे आप और भी हेल्दी बनाने के लिए आप बीटरूट का इस्तेमाल कर सकते हो आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं ऐड करने जा रही हूं वन टीस्पून ऑफ इनू थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें वन टीस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तुरंत आप इसकी इडली बनाइए बैटर हमारा फूल गया है रेडी है इसको ग्रेसिंग कर लेंगे मोल्ड को साइड में आप इडली का बर्तन पानी रख के गैस पे रख दीजिए इस बैटर में मेरी एट इडली बन जाएगी जो दो पर्सन के लिए काफी है फिर हम इसे ढक के इसे स्टीम होने देते हैं लगभग दस से पंद्रह मिनट तक फिफ्टीन मिनट्स हो चुके हैं एंड जोवार इडली हमारी रेडी हो चुकी है तो लीजिए हमारी जोवार की इडली रेडी है बहुत ही हेल्दी है टेस्टी है डिलीशियस है न्यूट्रिशियस है आप इसे ब्रेकफास्ट लंच या डिनर में भी ले सकते हो आप इसे ग्रीन चटनी के साथ ले सकते हो या टोमेटो चटनी के साथ ले सकते हो या सांबार या सब्जी के साथ भी आप इसे ले सकते हो किसी ने भी आपको रेसिपी बहुत टेस्टी है बना के देखिए और मुझसे जरूर शेयर कीजिए सेकेंड जो रेसिपी है वो है जोआर नूडल्स की ये नूडल्स खाने का बहुत लोगों को मन करता है कुछ चटपटा खाएंगे तो वेट लॉस करना बहुत इजी जाता है सेम और बोरिंग फूड खाने से हमें क्या होता है ऐसा लगता है कि वेट लॉस नहीं करना चाहिए बट अगर आप चटपटी और अच्छी रेसिपीज बनाते रहोगे तो वेट लॉस करना बहुत बड़ी बात नहीं है बना के देखिए तो चलिए बनाते हैं जोआर नूडल्स जोआर के नूडल्स है तो आटा मैंने जोआर का लिया है मैं यहाँ पे दो कप आटा यूज करने वाली हूँ क्योंकि मैं दो पर्सन के लिए नूडल्स बना रही हूं इसमें हम डालेंगे सॉल्ट टेस्ट अनुसार मैंने यहाँ पे वन कप पानी गरम करने के लिए रखा है 
पानी आप इसमें वॉम वाटर अगर यूज करते हो तो बाइंडिंग अच्छे से होता है इसे हम मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा और फिर इसे मिक्स करेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं जोहार की वैसे ही आटे को हमने मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से इसको गून लिया है आपके पास चकली बनाने का डाई तो रहेगा ही तो मैंने उसी में ये सेब का लगाया है प्लेट और इसमें हम डालेंगे ये सिलेंडर से आटा एक प्लेट लीजिए जिसमें हम नूडल्स को स्टीम करने वाले हैं थोड़ा सा टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालेंगे ग्रीसिंग करेंगे इसे हमने इडली स्टमर गरम करने के लिए रखा है अभी हम इसके नूडल्स बनाएंगे देखिए पूरे प्लेट में कितने अच्छे से नूडल्स दिख रहे हैं है कि नहीं बाजार से आपको नूडल्स लाने की भी जरूरत नहीं है आप ऐसे ही घर में नूडल्स बना सकते हैं और कितने सारे नूडल्स बन रहे हैं देखिए ये हमारे जोआर के नूडल्स बन गए अब हम इसे क्या करेंगे हम इसे स्टीम करेंगे इसे लगभग आपको स्टीम करना है टेन टू ट्वेल्व मिनट्स ट्वेल्व मिनट्स हो चुके हैं देखिए नूडल्स रेडी हैं अब इसे हम एक बोल में निकालेंगे इसे आप ठंडा करने के बाद ही ऐसे कीजिए नूडल्स तो हमारे रेडी हो चुके हैं अब हम इसे मसाला नूडल्स बनाते हैं मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि मैं ये दो पर्सन के लिए बना रही हूँ तो मैं टू टी स्पून ऑयल का इस्तेमाल करूंगी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल रही हूं बारीक कटा हुआ गार्लिक नूडल्स गार्लिक के बिना अच्छे नहीं लगते हैं ग्रेट किया हुआ जिंजर और इसे सोटे कर लीजिए इसे थोड़ा सा हम ब्राउन करने देते हैं ताकि इसका रॉनेस निकल जाए फिर इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ ओनियन मैंने यहाँ पे वन एक मीडियम साइज ओनियन बारीक कट करके लिया है वेजिटेबल्स आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं फिर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है फ्रेंच बीन्स एंड कैरेट इसको थोड़ा सा मैंने बॉईल करके लिया है आप बिना बॉईल किए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो वन स्मॉल साइज शिमला मिर्च सारे वेजिटेबल्स मैंने यूज किए हैं इसमें आपको जो पसंद होगा आप इसमें ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो जीरा और धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर किस हिसाब से आप कम तीखा ज्यादा पसंद करते हो उस हिसाब से डालिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर और सॉल्ट स्वाद अनुसार सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लीजिए लीड लगाते हैं और इसे लो फ्लेम पे फाइव मिनट्स कुक होने देते हैं देखिए हमारे वेजिटेबल्स कुक हो चुके हैं फिर हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसे मिक्स करने के बाद और इसे तीन से चार मिनट तक स्टीम आने देते हैं देखिए नूडल्स हमारे रेडी है अब हम इसे बोल में निकालते हैं देखिए हमारे जोहार के नूडल्स रेडी है आप इसे लंच में खा सकते हो डिनर में खा सकते हो ब्रेकफास्ट में खा सकते हो बना के देखा बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी बना के देखिए और मुझसे जरूर शेयर कीजिए हमारी जो थर्ड रेसिपी है वो है जोहार पराठा पराठा तो हम सभी लोग खाते हैं बट जोहार का पराठा इतना टेस्टी है इतना हेल्थी है न्यूट्रिशियस है तो इसे आप जरूर बना के देखिए चलिए बनाते हैं जोहार पराठा जोर पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वन कप जोर का आटा आधा टोमेटो बारीक कटा हुआ आधा ओनियन मीडियम साइज बारीक कटा हुआ और मैंने यहाँ पे लिया है फेनोग्रिक लीव यानी कि मेथी के पत्ते एक कप जोर का आटा में जो मैंने लिया था वो हम डालेंगे इसमें फिर इसमें सारे वेजिटेबल्स डालेंगे मेथी के पत्ते बारीक कटा हुआ ओनियन और बारीक कटा हुआ टोमेटो मैंने इसमें डाला है जीरा और धनिया का पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है और नमक स्वाद अनुसार अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी आप एक साथ मत डालिए नहीं तो डो सॉफ्ट हो जाएगा 
देखिए दो हमारा रेडी है अब आप इसका एक बड़ा पराठा बना सकते हो या दो छोटे पराठे बना सकते हैं पराठा बेलने से पहले ही हम तवा गर्म करने रख देंगे फिर हाथ लीजिए पानी का और इसे हल्के हल्के हाथ से इसे आप बना सकते हैं पार्चमेंट पेपर या बेकिंग शीट पे ये चिपकेगा नहीं देखिए ऐसे करके आप पराठा बना सकते हो ये पराठा चिपके का भी नहीं ये देखिए इजीली पार्चमेंट पेपर या जो भी बेकिंग शीट आप यूज कर रहे हो वो निकल आता है आसानी से एक साइड से देखिए कुक हो चुका है आप हम उसे फ्लिप करेंगे वेट लॉस रेसिपी है ऑयल का घी का आप इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन बहुत ही कम तो लीजिए हमारा जोअर का पराठा रेडी है जो हेल्दी है न्यूट्रिशियस है जोअर पराठा आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो आप लंच में भी खा सकते हो और डिनर में भी खा सकते हो मैं मेरे सारे मेंबर्स व्हाट्सएप टाइट क्लास पे है उनके साथ कई बार ये रेसिपी शेयर करती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आप भी बना के देखिए आपको पसंद आएगा कैसी लगी ये रेसिपी आपको चलिए बढ़ते हैं हमारी फोर्थ जोआ रेसिपी की तरफ जिसका नाम है जोआ डोसा ये बहुत इंस्टेंटली बनता है लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है ये वीडियो को काफी सारे व्यूज मिले हैं आप भी इसे बना के जरूर देखिए और मुझसे जरूर शेयर कीजिए तो चलिए बनाते हैं जोआर डोसा वन कप जोआर का आटा मैंने यहाँ पे लिया है बारीक कटा हुआ पालक मैंने यहाँ पे लिए कसूरी मेथी ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है एक बोल में आप जोअर का आटा लीजिए फिर इसमें डालिए आपने जो भी ग्रीन वेजिटेबल लिया है धनिया पालक मेथी जो भी आपको पसंद है आप इसमें डाल दीजिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ी सी कसूरी मेथी इसका अरोमा बहुत ही अच्छा आता है इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाला है फिर आप इसमें डालिए सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा धनिया एंड जीरा पाउडर और सॉल्ट स्वाद अनुसार फिर आप इसमें पानी डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसका बैटर थोड़ा आप पतला ही रखिए तो ही डोसे में अच्छे से नेट आ जाएगी देखिए बैटर हमारा रेडी है मैंने इसमें टेस्ट के लिए वन टीस्पून स्पून कर्ड भी डाला है दही भी डाला है ये बिना फर्मन किया हुआ डोसा है तो आप इसे इंस्टेंटली तुरंत भी बना सकते हो ये फाइव मिनट्स में बन जाता है तवा हमारा गर्म हो चुका है अब हम तवे को सिर्फ थोड़ा सा ग्रेसिंग करेंगे ताकि डोसा चिपके नहीं बैटर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसे डाल दीजिए देखिए अच्छे से नेट आ जाएगी अगर तवा गर्म है तो और इसे तीन से चार मिनट तक कुक होने दीजिए देखिए तीन चार मिनट के बाद बैटर पूरा सूखने के बाद ऑटोमेटिकली साइड से ये निकलने लगेगा छूटने लगेगा तब आप इसे पलटी कर लीजिए ये देखिए है ना बहुत ही सुंदर निकला है ये नेट भी आ गई है अच्छी तरह से तो लीजिए जो अडसा रेडी है किसी लगी ये आपको सारी रेसिपीज बहुत ही यमी है टेस्टी है न्यूट्रिशियस है हेल्दी है सिर्फ वेट लॉस में ही नहीं तो आप इसे रेगुलर भी इसे खा सकते हो बहुत ही आपको अच्छा फर्क दिखेगा बना के देखिए और मुझसे जरूर शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स